Мужское окрашивание волос из темного в светлый. Как стать блондином и не убить свои волосы? Важно понять, готовы ли вы к осветлению. Наверное, каждый мужчина хоть раз в жизни задумывался, стоит ли ему перекраситься в блондина. Светлый цвет волос уже много лет ассоциируется с аристократичностью и не выходит из моды. И, кстати, считается, что блондинистый оттенок помогает выглядеть моложе и свежее. Спросите Брэда Питта, Дэвида Бэкхэма, Леонардо Ди Каприо, Джуда Лоу, Джареда Лето, этот список звездных блондинов бесконечен. Однако, если захотите сменить цвет волос, то вам надо ответить на главный вопрос, готовы ли вы взять на себя эту ответственность перед своими волосами. Процесс осветления выглядит безобидно и просто только со стороны. На самом деле, смена цвета волос в пользу блондинистого, самое сложное и трудоемкое окрашивание, требующее терпения, денег и времени. Вдобавок вам придется повозиться с уходом за новым цветом. И будьте готовы к череде вопросов от друзей из ряда. А зачем? А это натуральный цвет? А волосы сильно испортились? А что сказала мама? Девушка? Или морская свинка? Если вы пройдете все круги окрашивания и сделаете все правильно, поверьте, ваш образ будут превозносить. Мы любим радикальные перемены, особенно в жизни других людей, а не своей. Вас захлестнет волна внимания от коллег, друзей и девушек. Так что показываем и рассказываем, как осветлиться и не полысеть. Выбор места, где краситься. Настоятельно рекомендуем, даже требуем, чтобы первое окрашивание вы делали в салоне. Сложный процесс осветления следует доверить мастеру, который сможет правильно рассчитать концентрацию оксиданта и грамотно смешать тонировку. Следует также помнить, как и со стрижками, мастера надо искать по своему вкусу. Перед окрашиванием изучите портфолио салона и найдите стилиста, работы которого совпадают с вашими ожиданиями. Наши работы вы можете видеть у нас на канале, их там много. Подобрать цвет и тон волос. Палитра блондинистого цвета волос насчитывает множество оттенков. Поэтому в салон надо идти с заранее подобранной фотографией кого-то из знаменитостей, чей цвет волос вам нравится. Тогда мастер поймет, какой оттенок нужно приготовить для вас. Также он может предложить вам специальную палитру, на которой вы сами выберете цвет по вашему вкусу. Не забудьте про уход за волосами после окрашивания. Готовьтесь к тому, что после салона вы не узнаете свои волосы. После кардинального изменения за новым цветом и окрашенными волосами нужен будет уход. И продлить вау-эффект от блонда вам помогут следующие советы. Нужен специальный шампунь для окрашенных волос. Необходимо всегда пользоваться бальзамом кондиционером. Он поможет сохранить цвет волос, тем самым вы избежите спутанности и сечения кончиков. Желательно пользоваться несмываемым уходом для окрашенных волос. Это чудо-средство, обволакивая, позволяет легко расчесать непослушные волосы, делает их упругими, шелковистыми и приятными на ощупь. Вся косметика для окрашенных волос есть в салоне красоты в наличии, и вы при желании сможете ее приобрести. Консультация бесплатная, и мастер подберет вам оптимальный набор для ухода за волосами. Помните, тонировка вымывается примерно через 3-4 недели. Чтобы поддерживать блонд, вам следует по мере вымывания тона использовать оттеночную маску. На следующее окрашивание можно записаться через месяц. Обновлять блонд надо в любом случае, нельзя же ходить с жутко отросшими корнями. Но некрасиво это. У нас в салоне мы предложим самые актуальные светлые оттенки. Колористы красят волосы в любой цвет. Приходите, если хотите сменить цвет волос. Приходите к нам, вы результатом будете довольны, а цены вас приятно удивят. 
записи консультация по телефону 495 789 75 62 495 721 75 63 WhatsApp 495 789 75 62 мы находимся по адресу Москва, метро Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 89, корпус 1.